హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు సమర్పణ్ ఈ ఛానల్ ద్వారా మనం వొకేషనల్ ఇంగ్లీష్ కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ ని ప్రత్యేకంగా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఈ యొక్క వీడియోలో క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ టెన్సెస్ కి సంబంధించి కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పబోతున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం టెన్స్ అనేటువంటిది టైమ్ ఆఫ్ అండ్ యాక్షన్ అంటే ఒక యాక్షన్ ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియజేసేటువంటి దాన్ని టెన్స్ అని పిలుస్తారు సాధారణంగా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకుంటూ ఉన్నట్లుగానే ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ మూడు టైమ్ రిఫరెన్సులు మనకి ఉంటాయి సాధారణంగా మనం చెప్పేటువంటిది ప్రజెంట్ టెన్స్ లోనో పాస్ట్ టెన్స్ లో మాత్రమే చెప్తాం కానీ ఆ యొక్క టైమ్ రిఫరెన్స్ అనేటువంటిది మూడు విధాలుగా ఉంటుంది ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఈ యొక్క టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటి మరొక అంశం కూడా ఉంది దాని గురించి కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం ఆస్పెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఫ్రమ్ విచ్ అన్ యాక్షన్ ఈస్ సీన్ యాజ్ కంప్లీట్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ బిగినింగ్ ఎండింగ్ ఎక్సెట్రా సో టెన్స్ అనేటువంటిది టైమ్ రిఫరెన్స్ అయితే అంటే ప్రజెంట్ పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ ఆ యొక్క రిఫరెన్స్ తెలియజేస్తే ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది ఆ యాక్షన్ ని ఏ విధంగా చూస్తున్నాము ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవడం కోసం అది పూర్తి అయినటువంటి యాక్షనా లేకపోతే అది జరుగుతూ ఉన్నటువంటి యాక్షనా లేదంటే అది ప్రారంభమైందా లేదంటే అది పూర్తయిందా అనేటువంటి అంశాలని తెలియజేసేటువంటి దాన్ని ఆస్పెక్ట్ అని పిలుస్తారు సో ఇంగ్లీష్ లో మనకి ఆస్పెక్ట్ కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ టెన్సెస్ లో ఆస్పెక్ట్ కి సంబంధించి మనకి నాలుగు ఆస్పెక్ట్లు ఉన్నాయి ఒకటి సింపుల్ రెండోది కంటిన్యూస్ మూడోది పర్ఫెక్ట్ అండ్ నాలుగోది పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ సో మూడు టైమ్ రిఫరెన్సులు ఉన్నాయి అలాగే నాలుగు ఆస్పెక్ట్లు ఉన్నాయి సో ఈ నాలుగు ఆస్పెక్ట్లు కూడా ప్రతి టెన్స్ కి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అదే విధంగా పాస్ట్ కి కూడా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అదే విధంగా ఫ్యూచర్ కి కూడా సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఈ నాలుగు ఆస్పెక్ట్లు కూడా ప్రతి టెన్స్ కి ఉంటాయి అండ్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం సో దీంట్లో ఇప్పుడు నేను డీటైల్డ్ గా మాట్లాడడం కోసం టెన్స్ టీచ్ చేయడం వేరు ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టెన్స్ టీచ్ చేయడం వేరు మాట్లాడడం కోసం టీచ్ చేసాము అనుకోండి సో వాటికి డిఫరెంట్ మెథడ్ ఉంటుంది టీచ్ చేయడానికి ఓకే సో దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ లో నేను టీచ్ చేయట్లేదు ప్రస్తుతానికి నేను టీచ్ చేస్తున్నటువంటి విధానం దేనికోసం అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను టీచ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా అండి సో ప్రతి టెన్స్ ని నేను అది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు దాని స్ట్రక్చర్ ఏంటి ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చినటువంటి బిట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి కీ వర్డ్స్ ఏంటి ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని నేను చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్ మనం చూద్దాము సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు అంటే డైలీ యాక్షన్స్ హ్యాబిట్యువల్ యాక్షన్స్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ప్రావర్బ్స్ అనౌన్స్మెంట్స్ ఎక్సెట్రా సో డైలీ యాక్షన్స్ కానీ హ్యాబిట్యువల్ యాక్షన్స్ కానీ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ అంటే ఏంటి సూర్యుడు తూర్పున దేస్తాడు పశ్చిమాన్ని అస్తమిస్తాడు భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇలాంటివన్నీ కూడా విశ్వసత్యాలు వీటిని ప్రతిరోజు అలవాటుగా చేసేటువంటి పనుల్ని వీటన్నిటినీ కూడా ఈ యొక్క టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము టెన్స్ నేమ్ తెలుసుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ టెన్స్ లో యూజ్ చేసేటువంటి స్ట్రక్చర్ ని లేదా వర్డ్ ఆర్డర్ ని ఏ వర్క్ ఫామ్ ని యూజ్ చేస్తారనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవడం అనమాట చాలా మంది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఏది చెప్తా ఉంటారు మంచిదే కానీ నేను అడిగేటువంటిది ఏంటంటే మీరు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నారు అంటే రెండు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి అది ఏ సందర్భంలో యూజ్ చేయబడుతుంది నిత్య సత్యం కోసం చెప్పేటప్పుడు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ ని యూజ్ చేయాలి ఏం చేస్తావు సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలని తెలుసుకుని సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అంటే దాని యొక్క వర్డ్ ఆర్డర్ ని ఏ వర్డ్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తారనేటువంటిది తెలుసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా సో వర్డ్ ఆర్డర్ చూద్దాం ఇది ఈ సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు మనకి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ అని తెలిసింది కదా ఏ వర్డ్ ఫామ్ ని వాడాలో మనం తెలుసుకుందాం సో వి వన్ ని యూజ్ చేస్తాము ఏ ఏ
మనం వి వన్ని యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఏదైనా నెగిటివ్ అనుకోండి నో అని చెప్పాలనుకోండి డు నాట్ ప్లస్ వి వన్ అని చెప్తాము అలాగే ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ కనుక హీ షీ ఇట్ లేదా ఏదైనా సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి అంటే మంకీ ఆర్ గర్ల్ బాయ్ ట్రీ ఇలాంటిది సింగిల్ సబ్ సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ అనుకోండి మనం వి వన్ కి ఎస్ఆర్ ఈఎస్ ఫామ్ ని యూజ్ చేస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైన మనం గోని యూజ్ చేస్తే ఈ యొక్క థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ అయినప్పుడు గోస్ ని యూజ్ చేస్తాం పైన సింగ్ ని యూజ్ చేస్తే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ వచ్చినప్పుడు సింగ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అదే నెగిటివ్ అనుకోండి డస్ నాట్ ప్లస్ వి వన్ ఇక్కడ చాలా మందికి వస్తుంది ఇక్కడ ఎస్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ కూడా ఎస్ వస్తుందండి అలా ఉండదండి డు నాట్ గానీ డస్ నాట్ గానీ వచ్చినప్పుడు డిడ్ నాట్ గానీ వచ్చినప్పుడు దాని పక్కన ఎప్పుడు కూడా వి వన్ నే యూజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ ని యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా అండి సో నెక్స్ట్ వన్ సో దీనికి ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అసలు వి వన్ వి టూ వి త్రీ అంటే ఏంటి ఈ బాధ అంతా ఏంటి అనేటువంటిది ఒకసారి నేను చెప్పిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ యొక్క నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తాను అసలు సో వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఇక్కడే వి వన్ ఎస్ఆర్ ఈఎస్ ఓకేనండి సో ఫస్ట్ ఫామ్ వర్బ్ కాంజుగేషన్ ఆఫ్ ది వర్బ్ అంటారు ఇది ఫస్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి మనకి గో అనుకోండి దీనికి ఈఎస్ యాడ్ చేస్తాము గోస్ అవుతుంది వి టూ వెంట వి త్రీ గాన్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ గో ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఓకేనా సో మీకు వర్డ్స్ తెలియాలనుకుంటే కనుక వి వన్ ని ప్రజెంట్ వర్బ్ ఫామ్ అంటారు ఇరెంటిని కూడా అండ్ దెన్ వి టూ ని పాస్ట్ వి త్రీ ని పాస్ట్ పార్టిసిప్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ని ప్రెజెంట్ పార్టిసిపల్ ఇవి టెక్నికల్ గా నేమ్స్ అనమాట ఇవి వాటి యొక్క నేమ్స్ సో అలాగే ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను వాక్ సో దీనికి ఎస్ గానీ ఎస్ గానీ కదా వాక్స్ వాక్ వాక్ వాకింగ్ ఓకే సింగ్ యా మీకు తెలుసు సింగ్స్ సాంగ్ సంగ్ సింగింగ్ డ్రైవ్ సారీ డ్రైవ్స్ డ్రో డ్రిబన్ డ్రైవింగ్ సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నప్పుడు బర్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటివి వి వన్ వి వన్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ వి టూ వి త్రీ వి వన్ ప్లస్ ఇంఫామ్ అనమాట నేను ఎప్పుడు వి వన్ వి టూ వి వన్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ వి త్రీ వి వన్ ప్లస్ ఇంఫామ్ అంటే దాన్ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనండి సో మళ్ళీ మనం ఎక్కడాగేమో అక్కడ నుంచి మళ్ళా కంటిన్యూ చేసుకుందాం ఓకేనండి సో సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ లో మనం వర్క్ ఫామ్ ని తెలుసుకున్నాము ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారో తెలుసుకున్నాము కానీ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జామ్ లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఏదో ఒక ఆధారం లేకపోతే మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి దానికి ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూడడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకేనా అండి రైట్ చూద్దాం డైలీ అనేటువంటి వర్డ్ కానీ రెగ్యులర్లీ అనేటువంటి వర్డ్ కానీ ఆల్వేస్ కానీ సెల్డమ్ కానీ ఎవ్రీడే కానీ ఎవ్రీ వీక్ కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ ఎవ్రీతో వచ్చే ఏ పదమైనా కానీ యూజువలీ కానీ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ కానీ ఎక్సెట్రా ఆ విధంగా లేదంటే ఏదైనా యూనివర్సల్ ట్రూత్ ఏదైనా కానీ ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి పదాలు మనకి సెంటెన్స్ లో కనిపించినప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి ఆన్సర్స్ ఏంటి అండి వి వన్ ఆర్ వి వన్ ఎస్ఆర్ ఈఎస్ ఫ్లోరల్ అయితే వి వన్ రాయాలి సింగ్యులర్ అయితే వి వన్ ఎస్ఆర్ ఈఎస్ ని రాయాలి ఓకేనండి సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేసి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోదాం షీ సింగ్స్ ఎ సాంగ్ ఎవ్రీ డే సో వర్క్ ఫామ్ చూడండి సింగ్స్ ఐ ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీ సండే ఇక్కడ ఎవ్రీ డే వచ్చింది కనుక ఇక్కడ సింగ్స్ రాసాం థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ ఇక్కడ ఎవ్రీ సండే వచ్చింది కనుక ఇక్కడ వి వన్ రాసాం ప్లే ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఇది యూనివర్సల్ ట్రూత్ కనుక రైజెస్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ కనుక రైజెస్ ని రాసాం చాలా సింపుల్ ఎగ్జామ్ లో ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ కనపడితే 
మీకు ఉండేటువంటి ఆప్షన్స్ రెండే రెండు వి వన్ వి వన్ ఎస్ ఆర్ ఎస్ ఓకేనా సో సింగులర్ అయితే మాత్రం ఎస్ కానీ ఎస్ కానీ యాడ్ చేస్తాము అదే ప్లోరల్ అయితే వి వన్ రాస్తాం ఇంకా చాలా మీకు పనికి వచ్చే పాయింట్ చెప్తాను ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ కి బ్రాకెట్ లో రూట్ వర్బ్ ని ఇస్తారు ఆ ఇచ్చేటువంటి వర్బ్ ఫామ్ వచ్చేసి వి వన్ లో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ వి వన్ ఆధారం చేసుకునే మనం ఆన్సర్స్ రాయాలన్నమాట ఆ విధంగా చూసుకున్నప్పుడు ఈ ఈ యొక్క వర్డ్స్ వచ్చాయి అనుకోండి సబ్జెక్ట్ క్లోరల్ అయింది అనుకోండి ఆ బ్రాకెట్ లో ఇచ్చినటువంటిది వి వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా రాసేసుకోవచ్చు అదే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అనుకోండి దానికి ఏం యాడ్ చేస్తాము ఎస్ గానీ ఈ ఎస్ గానీ యాడ్ చేస్తాం ఈ యొక్క వర్డ్స్ ఈ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ మీకు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ లో వస్తే కనుక ఓకేనా అండి సో నెక్స్ట్ టెన్స్ కి మనం మూవ్ అవుదాం ఓకే సో రెండోది రెండోది ఏంటి ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ టెన్స్ పేరు అంటే మనకు అర్థం ఏంటండి దాంట్లో ఉపయోగించేటువంటి వర్బ్ ఫామ్ దాన్ని నేర్చుకోవడం మన యొక్క లక్ష్యం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ గోయింగ్ ఆన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అవర్ స్పీకింగ్ మనం మాట్లాడే సమయానికి ఏదైనా ఒక పని జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఈ టెన్స్ లో చెప్తాం ఈ టెన్స్ లో చెప్పడం అంటే అర్థం ఏంటి ఈ టెన్స్ లో యూజ్ చేయబడేటువంటి వర్బ్ ఫామ్ ని నేర్చుకోవడం సో స్ట్రక్చర్ ని మనం చూద్దాము యామ్ ఈస్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఓకేనండి సో ఇది స్ట్రక్చర్ ఓకే సో ఏదైనా ఒక పని జరుగుతూ ఉండాలి కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉండాలి మనం మాట్లాడే సమయం జరుగుతూ ఉండాలి ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది మనకు అనవసరం ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుంది మనకు అనవసరం కానీ మనం మాట్లాడే సమయానికి మాత్రం అది జరుగుతూ ఉండాలి అప్పుడు యామ్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇన్ఫామ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాము సో ఎప్పుడు ఈ యొక్క హెల్పింగ్ వర్బ్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఎప్పుడు ఏ ఏ సబ్జెక్ట్ లకి అది కూడా చూసేద్దాం మనం ఐ వచ్చింది అనుకోండి యామ్ ని యూజ్ చేయాలి హీ షీట్ గానీ ఎనీ సింగులర్ గానీ వస్తే ఈజ్ ని యూజ్ చేయాలి యు వి దే ఆర్ ఎనీ ప్లోరల్ వస్తే ఆర్ ని యూజ్ చేయాలి తర్వాత వి వన్ బ్రాకెట్ లో ఉంటుంది దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి ఇంక్ ఫామ్ యాడ్ చేయాలి అంతే దట్స్ ఇట్ సో ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ ఇది ఈ యొక్క టెన్స్ కి సంబంధించిన మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ మనం ఇప్పుడు చూద్దాం లుక్ లిసన్ సి డోంట్ డిస్టర్బ్ దీస్ డేస్ నావ్ ఎట్ ప్రజెంట్ దీస్ డేస్ నావ్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఇలాంటి పదాల సెంటెన్స్ లో వస్తే మనకి వర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటండి అది ఈజీ ఆమ్ ఆర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఈజీ ఓకే నెక్స్ట్ సో ఎగ్జాంపుల్ చూసేసి మనం విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టెన్స్ షీ ఈజ్ డాన్సింగ్ నవ్ నవ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది కనుక ఈజ్ డాన్సింగ్ అనేటువంటిది మనకి ఆన్సర్ అయింది వి ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ దీస్ డేస్ దీస్ డేస్ అనేటువంటిది ఉంది గనక దీస్ డేస్ అనేటువంటిది దీస్ డేస్ అనేటువంటిది ఉంది గనక ఆర్ ప్లేయింగ్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ గా రాసాం మనం ఓకేనా అండి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం రైట్ దీంట్లో నాట్ యాడ్ చేయాలంటే హెల్పింగ్ వర్క్ పక్కన నాట్ పెట్టుకుంటాం షీ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ నవ్ దే ఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ నవ్ ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ టెన్స్ లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం సో థర్డ్ వన్ ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ when to use eppudu use chestamo to express an action which has just recently completed ipude poorthainatvanti ee madhyane poorthainatvanti actions ki mundu manam ee oka tense ni use chestamo so verb form chuddamo em avutundi has have plus v3 dintlo manam use cheyalasinatundi verb form endante v3 moodu verb forms manaku vaste tappa ee oka answer ni manam cheyalemo kabatti konni verb forms aina nechukodaniki try cheyandi ఓకేనా హ్యాస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ ఓకే ఎప్పుడు హ్యావ్ ఎప్పుడు హ్యాస్ అది కూడా మనం ఎప్పుడు చూద్దాం ఐ వి యూ దే ఎనీ ప్లోరల్ వచ్చినప్పుడు హ్యావ్ ని యూజ్ చేస్తాము హీ షీ ఇట్ ఎనీ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు హ్యాస్ ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో వి త్రీ అనేటువంటి కామన్ పక్కనే అండ్ దెన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి దీన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ చూద్దాము సో ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ లో జస్ట్ గాని just now gaani recently gaani already gaani yet gaani ever gaani so far gaani till now gaani lately gaani ee padalu manaki ichina two sentences lo kanabadte appudu manam has have plus v3 rayal okay na so next one example chuddam i have just completed my homework so ikkada 
జస్ట్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కనుక హ్యాప్ కంప్లీటెడ్ హ్యా ప్లస్ వి త్రీ రాసాము అలాగే షీ హ్యాస్ నాట్ ఫినిష్ ద టాస్క్ ఎట్ ఎట్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది కనుక హ్యాస్ నాట్ ఫినిష్డ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఫామ్ ని ఆన్సర్ గా రాసి ఓకేనా అండి రైట్ సో నెక్స్ట్ టెన్స్ కి మనం మూవ్ అయిపోదాం సో ఫోర్త్ వన్ ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ దీన్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంట to express an action which began in the past and going on at the time of our speaking edeno ok action gathamlo start ayindi manam maatladukune atuvanti samayaniki inka adi jarugutu unnatlayite danni ee tense lo cheptam ee tense lo cheppadam ante verb form telusukodave adu endo chuddam has have plus been plus v1 plus in form okay na so ఎలాగ మనం ఎప్పుడు హ్యావ్ ఎప్పుడు హ్యాస్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ ముందు చెప్పాము మళ్ళీ మామూలే చెప్తున్నాను మళ్ళీ అవసరం అయితే కనుక ఐ బి యూ దే ఎనీ ప్లోరల్ వస్తే హ్యావ్ బిన్ యూస్ చేయండి హీ షీ ఇట్ ఎనీ సింగ్యులర్ వస్తే హ్యాస్ బిన్ యూస్ చేయండి ఓకేనా ఎలా తెలుసుకోవాలి ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను ఓకే రైట్ సిన్స్ గానీ ఫర్ గానీ వచ్చి సిన్స్ వచ్చింది అనుకోండి పాయింట్ ఆఫ్ టైం వస్తుంది పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటే ఏంటి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ మండే 1986, exact time టైమ్ అనమాట ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ వచ్చింది అనుకోండి పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే సో డ్యూరేషన్ టూ అవర్స్ టెన్ ఇయర్స్ త్రీ వీక్స్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఎలాంటి పదాలు వచ్చినప్పుడు సిన్స్ కానీ ఫర్ కానీ వస్తే హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ని మనం ఆన్సర్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనండి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము షీ హ్యాస్ బీన్ డాన్సింగ్ సిన్స్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సో ఇక్కడ మనకి సిన్స్ అనేది వచ్చింది కనుక హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ వి వన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇచ్చిన బ్రాకెట్ లో ఉంటుంది హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ రాసుకుంటాము వి వన్ కి ఇంగ్ ఫామ్ ని యాడ్ చేస్తాం ఓకేనా ఐ ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ సో ఇక్కడ ఫ వచ్చింది కనుక హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ అనేది ఆన్సర్ రాస్తాం ఓకేనా అండి సో నెక్స్ట్ టెన్స్ కి మూవ్ అయిపోదాం ఇప్పుడు వరకు మనం ప్రెసెంట్ టెన్స్ కి సంబంధించినటువంటి నాలుగు ఆస్పెక్ట్ ని మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు పాస్ట్ టెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ ని గుర్తు పెట్టుకోండి వాటిని ఒకసారి రాసుకోండి చూస్తూ చేయడం వెరీ గుడ్ కానీ ఒకసారి రాసుకున్నారు అనుకోండి ఇంకో పలాన వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఆన్సర్ రాసుకోవాలని రాసుకున్నారు అనుకోండి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మీకు ఈజీగా గుర్తొస్తాయి ఓకేనా చూస్తూ చేయడం వినడం ఓకే కానీ నోట్స్ రాసుకుంటూ విన్నారు అనుకోండి ఇది ఎక్కువ కాలం మీకు గుర్తుంటుంది ఓకేనా అండి సో నెక్స్ట్ టెన్స్ లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంట టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ పూర్తి అయిపోయినటువంటి యాక్షన్ ని జరిగిపోయినటువంటి యాక్షన్ ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం వర్డ్ ఆర్డర్ ఏంటో చూద్దాం ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కానీ టు ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ బి వి టు అంతే సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ అదే నెగిటివ్ అనుకోండి డిడ్ నాట్ ప్లస్ వి వన్ నాట్ ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు డిడ్ నాట్ ప్లస్ వి వన్ ఓకేనా సో ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలో చూద్దాం లాంగ్ ఇగో సారీ లాంగ్ ఇగో గానీ ఎగో గానీ ఎస్ట్ డే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ తో వచ్చే ఏ పదం అయినా గానీ లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ సండే సండే అంటే సండే కావచ్చు వీక్ లో ఏ డే అయినా కావచ్చు ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే గడిచిపోయినటువంటి సంవత్సరం ఈ వీడియో మనం ఈ సంవత్సరం చేసుకుంటాం కనుక ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అన్నాం మనం ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఉన్నాం కనుక అదే గడిచిపోయినటువంటి సంవత్సరం అని అర్థం అనమాట అక్కడ ఆ గడిచిపోయినటువంటి సంవత్సరం ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ మనం వి టూ ని యూజ్ చేస్తాము ఇవి ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ వెంట్ టు మూవీ ఎస్ట్ డే ఇక్కడ ఎస్ట్ డే ఉంది కనుక వెంట్ అనేది రాసి ఓకేనా అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ షీ గాట్ ద జాబ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ గడిచిపోయిన సంవత్సరం కనుక గాట్ వి టూ రాసాను అలాగే ఇండియా గాట్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అనేటువంటిది గడిచిపోయిన సంవత్సరం కనుక ఇక్కడ గాట్ అనేటువంటి వర్బ్ ఫామ్ ని సెకండ్ వర్బ్ ని రాసాం ఓకేనా సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ టెన్స్ రైట్ సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు దీన్ని టు ఎక్స్ప్రెస్ ఎ కంటిన్యూస్ నాట్ ఫినిష్డ్ పూర్తవలేదా యాక్షన్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో ఏదైనా ఒక పని ఈ సమయానికి జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే 
నేను ఈ సమయానికి ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూస్తూ ఉన్నాను నేను చూస్తూ ఉన్నాను నాట్ ఫినిష్డ్ చూస్తూ ఉన్నాను అనుకోండి నిన్న ఈ సమయానికి అప్పుడు మనం ఈ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అన్నాను ఓకేనా అండి సో వర్డ్ ఆర్డర్ ఏంటో తెలుసుకుందాం వర్స్ వర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ వి వన్ ఉన్నంత వరకు మనకి ఏం భయం లేదు ఆ వి వన్ మధ్యలో పెట్టుకుంటాము వాజ్ ని వారిని యాడ్ చేస్తాము దానికి ఇంగ్ ఫామ్ ని యాడ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఎప్పుడు వర్స్ ఎప్పుడు వర్ వి యు దే ఎనీ ఫ్లోరల్ వచ్చేసరికి వర్ ని రాస్తాము ఐ హీ షీ ఇట్ ఎనీ సింగులర్ వచ్చేసరికి వాజ్ ని రాస్తాం ఓకేనా అండి సో మనం ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో వెన్ గాని వైల్ గాని అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్టర్డే అనేటువంటి పదాలు వస్తే మనకి వజ్ వర్ ప్లస్ వి వన్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ అనేటువంటి దాన్ని ఆన్సర్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనండి సో ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఐ సో అన్ యాక్సిడెంట్ వైల్ ఐ వాజ్ క్రాసింగ్ ద రోడ్ ఇక్కడ మనకి వైల్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది కనుక వజ్ క్రాసింగ్ అనేటువంటి ఆన్సర్ గా రాసాము అదేవిధంగా మై ఫాదర్ వాజ్ వాచింగ్ టీవీ వెన్ ఐ వెన్ టోమ్ వెన్ అనేటువంటిది ఉంది కనుక ఇక్కడ వాజ్ వాచింగ్ అనేటువంటిది మనం ఆన్సర్ గా రాసాము ఓకేనా అండి సో నెక్స్ట్ టెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాము సో పాస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ పాస్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంట టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ దట్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలోనే పని పూర్తి అయిపోయింది ఇది సాధారణంగా ఇక దీంట్లో రెండు సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి రెండు సెంటెన్స్ లో ఒకటి ముందు పూర్తి అవుతుంది రెండోది దాని తర్వాత పూర్తి అవుతుంది రెండిట్లో ఏది ముందుగా ఫినిష్ అయిందో దాన్ని హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ లో అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో చెప్తా ఉన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్లే సమయానికి ఆ ట్రైన్ ప్లాట్ఫామ్ ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది రెండు యాక్షన్లు జరిగాయి ఒకటి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళడం రెండోది ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం ఏది ముందు జరిగింది ట్రైన్ ముందు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అందుకనే చెప్పుకుంటున్నాం లేకపోతే నేను ట్రైన్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతాను కదా ట్రైన్ మిస్ అయింది కనుక నా సెంటెన్స్ చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఓకేనా అప్పుడు ఏం చెప్తాను రెండింటిలో ముందే జరిగింది ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది దాన్ని హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీలో చెప్తాం అనమాట వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఓకేనా అండి సో రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ లో ఏది ముందు జరుగుతుందో రెండు పూర్తయిపోతాయి రెండు పూర్తయిన తర్వాత మనం వాటి గురించి మాట్లాడతాం కనుకనే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం రెండు కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ లో ఏది ముందుగా పూర్తి అవుతుందో దానిని హ్యాడ్ ప్లస్ బి త్రీ లో అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో చెప్తాం అనమాట సో ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం దేనికైనా కానీ స్ట్రక్చర్ ఒకటేనా హ్యాడ్ ప్లస్ బి త్రీ టు ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కావచ్చు హ్యాడ్ ప్లస్ బి త్రీ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ చూద్దాం వెన్ గానీ బిఫోర్ గానీ ఆఫ్టర్ గానీ బై ద టైమ్ గానీ వచ్చి కంపల్సరీ వి టూ అనేటువంటిది సెంటెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఈ యొక్క ఆన్సర్ ని రాస్తాం హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ని రాస్తాం సో ఎగ్జాంపుల్ చూసి మనం వెల్ నెక్స్ట్ టెన్స్ కి వెళ్దాం ద ట్రైన్ హ్యాడ్ లెఫ్ట్ ద ట్రాక్ వెన్ ఐ రీచ్ ద స్టేషన్ సో ఇక్కడ వెన్ ప్లస్ వి టూ వచ్చింది చూడండి వెన్ వచ్చింది రీచ్డ్ వి టూ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ముందు జరిగింది రెండింటి లేదు ముందు జరిగింది ట్రైన్ వెళ్ళిపోవడం కాబట్టి దాన్ని హ్యాడ్ లెఫ్ట్ అనేటువంటి ఆన్సర్ రాసాను ఓకేనా అండి సో నెక్స్ట్ టెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎయిత్ వన్ పాస్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ సో ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారో మనం చూద్దాం టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ విచ్ బిగాన్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ కంటిన్యూడ్ అప్ టు సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ద పాస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి గతంలోనే స్టార్ట్ అయింది కొంతకాలం పాటు జరిగింది గతంలోనే క్లోజ్ అయిపోయింది అప్పుడు మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఫ్రీడమ్ కోసం చాలా పోరాటాలు జరిగింది పోరాటాలు చేయాల్సి వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో జరిగినటువంటి సిపాయిల తిరుగుబాటుతో ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో స్వాతంత్ర పోరాటంతో ముగిసింది అంటే ఒక పాయింట్ గతంలో ఒక పాయింట్ తెలుసు గతంలోనే సో పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు గతంలోనే ఉంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు కూడా గతంలోనే ఉంది సో రెండింటి మధ్య చాలా కాలం పాటు పోరాటం జరిగింది జరిగి ఫినిష్ అయిపోయింది అలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఈ టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా అండి సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తర్వాత సో దీనికి ఆన్సర్ మనం స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది హ్యాడ్ బీన
identification words chodam between and vastadi from to vastadi ilandi vachina appudu manam ee tense ni manam identify cheyochu oka example cheptano tarvata manam munduke vellam india had been struggling for freedom from 1857 to 1947 two particular points kachithanga untayi okay so ikkada from to వచ్చింది కనుక హ్యాడ్ బీన్ స్ట్రగ్లింగ్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ గా రాసాను మనం ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ టెన్స్ లోకి మనం వెళ్దాం సో ఇది సింపుల్ ఫ్యూచర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామండి దీన్ని టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ దాట్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆర్ అ ప్లాన్ యాక్షన్ ముందుగా మనం అనుకున్నటువంటి ఏదైనా ఒక యాక్షన్ కానీ లేదంటే భవిష్యత్తులో జరగబోతుంది అనుకునేటువంటి యాక్షన్ ని కానీ మనం ఈ టెన్స్ లో చెప్తాం ఈ టెన్స్ లో చెప్పడం అంటే ఏంటి దానికి సరైనటువంటి వర్డ్ ఆర్డర్ తెలుసుకోవడం అది చూద్దాం ఇప్పుడు విల్ ఆర్ షల్ ప్లస్ వి వన్ విల్ గానీ షల్ గానీ రాసి మనం వి వన్ ని రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఏది ఎప్పుడు అది కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఐ గాని వి గాని వస్తే షల్ ని రాయండి మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్లకి కూడా విల్ ని రాయండి ఐ గాని వి గాని వస్తేనే షల్ ని రాయాలి మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్లకి కూడా విల్ ని రాస్తాము సో ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ చూద్దాము ఆ తర్వాత మనం తర్వాత విషయాలు చూద్దాం టుమారో సూన్ నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ సాటర్డే నెక్స్ట్ వచ్చే ఏ పదం అయినా కానీ నెక్స్ట్ జాన్యువరి ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రాబోయే సంవత్సరం ఏదైనా అవ్వచ్చు ఇవి వచ్చినప్పుడు మనం విల్ షల్ ప్లస్ వి వన్ ని ఆన్సర్ గా రాస్తాం అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం మై డాటర్ విల్ సింగ్ ఎ సాంగ్ టుమారో సో ఇక్కడ టుమారో అనేటువంటిది వచ్చింది కనుక వెల్ సింగ్ అనేటువంటిది వచ్చింది అలాగే విషల్ గో టు కాకినాడ విషల్ గో టు కాకినాడ నెక్స్ట్ మండే నెక్స్ట్ మండే వచ్చింది కనుక షల్ గో అనేటువంటిది ఆన్సర్ గా రాసాము ఓకేనా అండి వెరీ గుడ్ సో నెక్స్ట్ టెన్స్ కి మనం వెళ్దాము నెక్స్ట్ టెన్స్ చూద్దాం సో ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం దీన్ని టు ఎక్స్ప్రెస్ అన్ యాక్షన్ that will be going on sometime in future bhavishyatlo lekapothe simple ga cheptan repu ee samayaniki edaina oka action jarugutu untundi anukunte finish kaakoddu adi repu ee samayaniki nenu match chustu untanu lekapothe match aadutu untanu inka aadutu untan ippudu maatladukune ee samayaniki repu nenu inka aadutu untan anukunte alanti sentences ni ee tense lo cheptan ante word order chuddam will or shall be v1 plus ing form will gaani shall gaani rasi v1 plus ing form ni manam rastamu so meeku telisinatvandi iv ichina appudu shall migilina anni subject liki kuda will so identification words chuddam by the time plus v1 this time next at 3 o'clock tomorrow at this time tomorrow ilanti padalu ichina appudu manaki will shall plus v1 ni answer ga raayalsi untundi so example chuddam at this time tomorrow i shall be writing my english language exam repu ee samayaniki na yokka english language exam ni rastu untanu poorthavaledu rastu untanu inka nenu repu ee samayaniki ane atundi sandarbhamlo ani use chestamu ikkada right at this time tomorrow annaru ganaka mana shall be writing ane atundi shall shall be writing ane atundi answer ga rasu okay nandi so next tense lo kelipodam so future so future perfect tense deenni eppudu use chestaru to express an action that will be completed before certain point of time in future bhavishyatlo oka particular point of time ki edaina oka work poorth avutundi ani anukunte ganaka alanti sentences ni ee oka tense lo cheptam anamata repu lekapothe june lo june bhavishyatlo జూన్ కి నేను రాస్తున్నటువంటి నవలు పూర్తి అయిపోతుంది లేదంటే వచ్చే సోమవారానికి నేను చేస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ పూర్తి అయిపోతుంది అలాంటి సెంటెన్సెస్ చెప్పాలంటే కనుక ఈ టెన్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి విల్ షల్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ మీకు తెలిసినటువంటి ఐవికి షల్ మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్ కి కూడా విల్ సో ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఈ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ నుంచి అన్ని కూడా కొంచెం అన్నిటికి పర్టికులర్ గా మనం చెప్పలేం హెల్ప్ చేయడం కోసం ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ చెప్తున్నాం కానీ ప్రతి దానికి పర్టికులర్ గా ఐడెంటిఫికేషన్ చెప్పాలి అనుకుంటే కనుక చాలా కష్టమే అది 
అన్నిటికీ ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ అనేటువంటిది కష్టం అవుతుంది మన యొక్క ప్రాక్టీస్ ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఓకేనండి రైట్ సో బై టెన్ ఓ క్లాక్ టుమారో బై ఫిఫ్టీన్త్ మే పర్టికులర్ పాయింట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఫిఫ్టీన్త్ మే అనేటువంటిది చెప్తా ఉంటాము ఆ సమయానికి పూర్తి అవుతుంది అనే సందర్భంలో యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఐ షాల్ హావ్ ఫినిష్ రైడింగ్ ఇన్ నావ్ బై ద ఫస్ట్ ఆఫ్ జూన్ చూడండి ఇక్కడ పర్టికులర్ గా చూపించాడు బై ద ఫస్ట్ ఆఫ్ జూన్ షల్ హావ్ ఫినిష్డ్ షల్ హావ్ ఫినిష్డ్ ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ టెన్స్ అండ్ ద లాస్ట్ టెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఇది సో ఇది కొంచెం కష్టమే అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి to express an action that will continue up until a point in the future okay edaina oka action undi adi bhavishyath lone start avutundi end avadu adi manam cheppe samayaniki inka adi poorthu avutu untundi ani cheptam anamata jarugutu untundi inka future lone start avachu ledante past lo start avachu kaani dani yokka mugimpu anetondi bhavishyath lo untundi sentence ippudu start avachu past lo start avachu లేదంటే ఫ్యూచర్ లో అయినా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కానీ మనం మా ఆ యొక్క సందర్భాన్ని చెప్పేటప్పటికి దాని యొక్క ముగింపు ఇంకా కాదు భవిష్యత్ లోనే దాని ముగింపు ఉంటుంది అప్పటికి ఇంకా కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనే సందర్భంలో మనం ఈ యొక్క టెన్స్ ను ఉపయోగిస్తాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రక్చర్ చూడండి విల్ షల్ హావ్ బీన్ వి వన్ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ఐకి వికి షల్ ని యూజ్ చేస్తాము రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్ కి కూడా విల్ ని యూజ్ చేస్తాము ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ అనేటువంటిది మనం చెప్పలేము దీనికి కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ ని బట్టే తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇన్ నవంబర్ ఐ షల్ హావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ మై కంపెనీ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి నవంబర్ వచ్చే సమయానికి నా యొక్క ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నటువంటి కంపెనీలో నవంబర్ వచ్చే సమయానికి ఐదు సంవత్సరాలుగా నేను పనిచేస్తూ ఉన్నట్టు ఉంటాను మానేస్తానని కాదు అప్పటికి ఆ తర్వాత కూడా ఇంకా పనిచేస్తాను నేను కానీ ఈ సెంటెన్స్ చెప్పేటప్పటికి నవంబర్ సమయానికి ఇదేంటండి ఇదే నెల ఇది ఏప్రిల్ కదా సో నవంబర్ వచ్చే సమయానికి ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది ఐదు సంవత్సరాలుగా నేను అక్కడే పనిచేస్తూ కొనసాగుతూ ఉంటాను తర్వాత కూడా కొనసాగుతాను ఎండ్ అయిపోదు అది ఎండ్ అయిపోదు భవిష్యత్తులో కూడా అది కొనసాగుతూ ఉంటుంది అనే సందర్భంలో మనం ఈ యొక్క టెన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనమ్మా సో అలాగే ఈట్ తో పాటు వీట్ తో పాటు మనకి ఇఫ్ క్లాస్ అనేటువంటిది కూడా ఉంది దాన్ని కూడా ఒకసారి నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో మీరు కొంచెం వినడానికి ట్రై చేయండి సో మనకి ఇఫ్ క్లాస్ లో రెండు క్లాసెస్ ఉంటాయి ఇఫ్ క్లాస్ అండ్ విల్ క్లాస్ ఓకేనా సో ఇఫ్ క్లాస్ లో ఇఫ్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి వన్ సబ్జెక్ట్ కామన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇఫ్ ప్లస్ వి వన్ వచ్చింది అనుకోండి విల్ ప్లస్ వి వన్ నే ఆన్సర్ గా రాయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇఫ్ ఐ స్టడీ ఐ షల్ పాస్ If plus V1, will form కదా విల్ గాని షల్ గాని కొన్ని సందర్భాల్లో కెన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అక్కడ షల్ పాస్ ఇఫ్ ప్లస్ వి టూ వచ్చింది అనుకోండి వుడ్ ప్లస్ వి వన్ వస్తుంది అదే ఎలాగో చూద్దాం ఇక్కడ ఇఫ్ యూ ప్లేడ్ వెల్ యూ వుడ్ విన్ చూడండి ప్లేడ్ వి టూ ఇది వచ్చింది కనుక ఇక్కడ వుడ్ విన్ వుడ్ ప్లస్ వి వన్ అలాగే థర్డ్ వన్ చూద్దాం ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ బి త్రీ వచ్చింది అనుకోండి వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ అని ఆన్సర్ గా రాయాలి అంటే చూడండి ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ బి త్రీ హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ ఓకే వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ బి త్రీ వుడ్ హ్యావ్ గాడ్ వుడ్ హ్యావ్ గాడ్ ఓకేనండి సో ఈ స్ట్రక్చర్ మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇఫ్ పక్కన వి వన్ వస్తే కనుక విల్ పక్కన వి వన్ రాయాలి విల్ ప్లస్ వి వన్ రాయాలి ఇఫ్ పక్కన వి టూ వస్తే కనుక వుడ్ ప్లస్ వి వన్ రాయాలి ఇఫ్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ వస్తే కనుక వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ రాయాలి సో ఇవి కూడా టెన్సెస్ లో అడుగుతున్నారు అండ్ దెన్ ఇంకా లాస్ట్ బి అండ్ హ్యావ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనకి ఇచ్చినటువంటి బ్రాకెట్ లో బి ఇచ్చాడు అనుకోండి అది ప్రెసెంట్ టెన్స్ అయితే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది ఇంతకు వరకు మనం ఐడెంటిఫికేషన్ వర్డ్స్ చెప్పుకున్నాం కదా ఎట్ నా ఎట్ ప్రెసెంట్ అదే విధంగా డైలీ రెగ్యులర్లీ ఆల్వేస్ ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ప్రెసెంట్ సంబంధించినట్టు వచ్చినప్పుడు బి ఫార్మ్స్ వచ్చేసి మనకి ఈజ్ యామ్ ఆర్ లు అవుతాయి సింగులర్ అయితే యూజ్ సింగులర్ అయితే ఈజ్ యూజ్ చేస్తాము ఐ వచ్చినప్పుడు యామ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఫ్లోరల్ అయితే ఆర్ ని యూజ్ చేస్తాము అదే బి వచ్చి పాస్ట్ టెన్స్ అనుకోండి పాస్ట్ టెన్స్ అంటే ఏంటి ఇందా చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆ విధమైనటువంటి పదాలు ఎస్టర్డే
ఐ కి సింగులర్ కి వజ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఫ్లోరల్ కి వర్ ని యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ టుమారో అనేటువంటి పదాలు యూజ్ చేసినప్పుడు బి వచ్చింది అనుకోండి బ్రాకెట్ లో ఇస్తాడు కదా మనకి ఆన్సర్ ఫామ్ కి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు విల్ బీ గాని షల్ బీ గాని ఐ కి వి కి షల్ బీ అండ్ మిగిలిన అన్ని సబ్జెక్ట్ కి కూడా విల్ బీ ఆర్ విల్ రాస్తాం అనమాట ఓకేనా అండి అండ్ దెన్ ఇంకా హ్యావ్ ఎప్పుడైనా హ్యావ్ ని కూడా అడిగాడు అనుకోండి అదే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అయితే సింగులర్ అయితే హ్యాజ్ ని రాస్తాము ఫ్లోరల్ అయితే హ్యావ్ ని రాస్తాము అదే హ్యావ్ ఫామ్ వచ్చి పాస్ట్ టెన్స్ కి సంబంధించిన పదాలు ఉన్నాయి అనుకోండి దేనికైనా గానీ హ్యాడ్ ని రాస్తాం ఓకేనా అండి ఇప్పటి వరకు మనం టెన్సెస్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో తర్వాత వీడియోలో తర్వాత వీడియోలో టెన్సెస్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ని ఎగ్జామ్ లో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ ని మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే ఈ వీడియో మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పానని నేను అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కనుక దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస